கண்ணாடி மேல கொடத்தை வீசி உடைக்கிறியா யார் நீ ரவுடி ராணிடா நல்ல இல்ல பொறுக்கி பொண்ண மாதிரி வச்சுக்க இந்த டேங்கர் யாருது தெரிஞ்சதா இந்த டேங்கர் ராஜதானி பில்டர்ஸ் காரங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அதோட தண்ணி எங்க கால ஜனங்களுக்கு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் இத்தனை பேருக்கு வர வேண்டிய தண்ணி அநியாயமா கட்டிட்டு இருக்கிற பங்களாவை கடுத்துட்டு போறீங்க மரியாதையா டேங்கர்ஸ் எல்லாம் எங்க காலனி கற்பிடு அணுப்பாட்டி போனா இதுல சத்தம் கேக்குது இல்ல இந்த சத்தம் உன் மூஞ்சி மேல கேக்கும் சரி கம்ம பத நிசா டே எடுத்துக்கங்க <laughs> 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 நடந்துக்கூடாது <laughs> 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 
சுப்பிரமணிய சா வந்துட்டேன் மேடம் விவசாயிகளுக்கு பட்டுவாடை அமௌண்ட் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து வந்திருச்சுல வந்திருச்சுங்க பிற லெட்டர்ல போஸ்ட் பண்ணலையே கரண்ட் போயிடுச்சு கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்யல வந்த உடனே தேவையில நான் சொல்ற எழுதிக்கங்க 500 ரூபீஸ் பண்டல் 742 100 ரூபீஸ் பண்டல் 1165 என்னங்க பாக்குறீங்க எழுதிக்கங்க 50 ரூபீஸ் பண்டல் 5642 20 ரூபீஸ் பண்டல் 7187 10 ரூபீஸ் பண்டல் 3147 கரண்ட் வந்துருச்சுமா ஒரு வாட்டி கம்ப்யூட்டர்லயே வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு சந்தேகமா இருந்தா செக் பண்ணிக்கங்க அம்மா அம்மா அட பெரியவர் என்னங்க இது வயசுல மட்டும் தான் நான் பெரியவ அம்மா அம்மா நீங்க கணிதம் ஏதா சகுந்தலா வைத்துல பறக்க வேண்டியவங்க கம்ப்யூட்டர் கூட நீங்க சொன்ன எங்களையே காமிக்குது இனி நான் இந்த தமிழ்நாட்டுல கரண்டையே நம்ப போறது இல்ல போகட்டும் கரண்ட் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் போகட்டும் நான் மட்டும் உங்க மூளையே தான் நம்புவேன் அடி பயங்கரமான அடி நெத்தி அடி அடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடடட
இனி எங்க வந்தா கொண்டுடுவேன் மாமுண்டி வேளை ஆயிடுச்சுல பண தேடு கொடுக்கற தம்பி அவசர பரிய ஆளு புதுசா ஐயோ பணத்தை காணுமே நீ ஏத்தியா நீ ஏத்தியா நீ ஏத்தியா ஏய் என்னடா நமக்கு கிட்ட வளையறியா வளையல்ல தம்பி பணத்தை காணே உள்ள ஒரு பெரிய பக்லா இருக்கணும் அந்த பக்லாவுக்கு பக்கத்துல அவுட் ஹவுஸ் இருக்கணும் அந்த அவுட் ஹவுஸ பாத்துக்கிட்டு ஒரு பூவு பொட்டு இருக்கணும் அவ பூவு நான் பொட்டு பூவு பொட்டு பூவையும் பொட்டையும் பார்க்கலாம் நினைச்சா பொயலும் வெள்ளமும் அடிக்கிது படிப்பேகளையே <laughs> 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 மரியாதையா 
இத வாங்கிக்க லஞ்சமா வாங்கி காட்டி போன மயானத்துல மஞ்ச வெறிப்பம் பிரதர் மிரட்டியா நான் டேஞ்சரஸ் போர் ஃபார்ட்டி வேர்ல்ட் அஜ்ம எங்கிட்ட வச்சுக்காத ஷாக் கடிச்சு போயிடுவேன் போறது யாருன்னு பார்க்கலாம் நீ எதுக்கு இங்க வந்த நம்ம பிள்ளைக்கு ஜோரம் அதிகமாயி ஜன்னி கண்டுடுச்சு வீட்டுக்கு வாங்க வா யோ எங்க போற பணத்தை வச்சிட்டு போ என்ன இவ்வளவு கொடுக்குற மீதி பணத்தை எடுத்துட்டு போ பணம் இல்ல அப்புறம் வந்து குடுக்குறேன் பணம் இல்லாட்டி போனா உன் பொண்டாட்டி கிளப்புக்கு வந்திருக்கால அவள அடக வச்சிட்டு போ அடகா அடக வைக்காட்டி போனா இவள ஏலம் போடுவோம் என்னையா முறைக்கிற பணம் இல்லாம எவைய உன்ன கிளப்புக்கு வந்து சீட்டு அடைச்சுனது சோ ஜென்டில்மேன் பாக்கிய வசூலிக்கிறதுக்காக ஹரிச்சந்திரன் டைப்ல இவள ஏலம் போடுறேன் நம்ம கிளப்போட மதிப்பு ஐநூறு குடும்பங்க இருக்கிற இடத்துல லைசன்ஸ் இல்லாம சீட்டாட்ட கிளப் நடத்தி ஒரு இல்லத்தரசியை ஏலம் போடுறீங்களா இது இருபதாவது நூற்றாண்டு எண்டு புராண கால இல்ல யார் நீ சார் அன்னைக்கு நம்ம தண்ணில அறிய தடுத்தது இவதான் அவளுக்கு பதில் இவ்வளவு ஏலம் போடுவோம் அடையங்கப்பா எந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தாடா புஸ்கே உன் அக்காவை கொண்டு வாடா போடலாம் ஏலம் நீ அந்த காலத்து பொண்ணு இல்லடா படவா Thank you. 
வயசானவங்க மேல காமிக்கிறேன் உன் பிரதாபத்தை வா ஒரு கை பாக்கலாம் எங்க சந்திக்கலாம் ஜெமினி 
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதால் இபிகோ முன்னூத்தி ஏழாவது பிரிவின்படி குற்றவாளி தேவாவுக்கு மூன்று வருட கடுகாவல் தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது தம்பி மூணு வருஷம் தண்டிக்கப்பட்டதுக்காக கனகராஜ் கவலைப்பட்டு எப்படியாவது அவனை தப்பிக்க வைக்கணும்னு ஹைகோர்ட்டுக்கு போவாங்கிறியா அவன் விஷயம் எனக்குதுக்கடா இந்த தண்டனையிலிருந்து நான் எப்ப தப்பிக்கிறது முதல்ல அந்த விஷயத்த சொல்லு லேடிஸ் இந்த புடவை எப்படிதான் கட்டிக்கிறாங்களோ தெரியல அம்மா தாயார்களே தங்கைகளே யூ ஆர் ஆல் கிரேட் பாருங்க இப்ப சொல்லு என்னது உன் மேல சிகரெட் நான் தடிக்குது என்ன <laughs> 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 and 
இந்த டினோமினேஷன்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ல ஃபீட் பண்ணுங்க சரிங்க மேடம் உங்களை பார்க்கிறதுக்காக கான்ட்ராக்டர் கனராஜ் வந்திருக்காரு வணக்கம் மேடம் வணக்கம் கங்கராஜுலேஷன் சிஸ்டர் மேனேஜர் ஆயிட்டீங்கல்ல இதுக்கு முன்னா மேனேஜரும் இவரும் ஸ்லேட்டும் குச்சி மாதிரி சேர்ந்து இருந்தவங்க தெரியல உங்க உதவி தேவை பேங்க் பணம் லோனா கோல்ட் ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கீங்களா கோல்ட் வச்சா என்ன பிரயோஜனம் பேங்க்க்கு வட்டி வரும் ஏன் பிரைனையே வைக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து 8 கோடி வந்திருக்கல சிஸ்டர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பணம் இந்த மாசத்துல விவசாயிகளுக்கு பட்டுவாடா செய்யணும்னு தெரியும் அது வரையில உங்க லாக்கர்ல தான் இருக்கும்னு கூட தெரியும் சிஸ்டர் அனாவசியமான விஷயங்களை பேசுறீங்க இல்ல சிஸ்டர் பேங்க் ஸ்டாப் யாருக்கும் தெரியாம நீங்க 6 கோடி தந்தீங்கன்னு வெச்சுங்க கோடிக்கு லட்சம் ஏனி உங்களுக்கு 6 லட்சம் தந்து அந்த 6 கோடியை திரும்ப ஒரு வாரத்துல உங்க லாக்கர்ல வெச்சிரறேன் கெட் அவுட் மறுபடியும் யோசிங்க சிஸ்டர் இதுக்கு முந்தி இருந்த மேனேஜருக்கு நிறைய பணம் கொடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி லேவாதே விட சோ வாட் ஐ டோன்ட் கே முதல்ல நீங்க கிட்ட போலனே நான் போலீஸ் கூப்பிடுவேன் சியோன் ம் வந்துருங்க ராகவத்துல பொறுப்பம் போல இருக்கு ஐயா நீங்க அரஸ்ட் ஆயிடுவீங்க இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல எமர்ஜென்சினால இந்திரா அம்மா தோத்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பிரதரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பம்பர் மெஜாரிட்டில ஜெயிச்சாங்க அங்க வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் மூணு வருஷம் வித்தியாசம் இங்க சிங்கிள் நைட் டிஃபரன்ஸ் கிருஷ்ணா அந்த ராஜ்தானி பில்டர்ஸ் கனகராஜ் உன்னை வந்து சந்திச்சானா அதான் உன் வைஃப் கிட்ட ஆறு கோடி வாங்கி கொடுத்தா நீ கேக்குற பணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொன்னீங்க அவ செருப்பு எடுத்து முதல்ல என்ன அடிச்சிட்டே அப்புறம் ஒன்ன அடிப்பான்னு சொன்னே ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க எனக்கு எனக்கு அம்மா என்னச்சிங்க எனக்கு திடீர்னு வைட்ட வலி அப்ப டிசிட்ட தான் இருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு டாக்டர் கூப்பிடவா வேண்டாம் கபூர்ல மாத்திரை இருக்கு எடுத்துட்டு வா அம்மா என்ன <laughs> 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 ஹலோ பிரகாஷ் பேசுறேங்க அது ஒன் செகண்ட் கணக்கராஜ் ஆறு கோடி ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணிட்டான் பிரயாணிகள் எல்லாருக்கிட்டையும் ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கட்டுமானத்தில் உள்ள குறையால தான் பாலம் இடிஞ்சு போயிடுச்சு பிரயாணிகள் சாட்சியும் இன்ஜினியர்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு அரஸ்ட் வரன் இஷ்யூ பண்ணலாம் சார் இன்னைக்கு ராத்திரிய
நான் என்கொயரி ஆபீசர் பிரகாஷ் ரயில்வே கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்து பேசுறேன் अशोक இருக்கானா அவர் வெளிய போய் இருக்கார் போல இருக்கு கனகராஜ் ஆளுங்க என்ன சுத்தி இருக்காங்க என்ன மர்டர் பண்ண முயற்சி பண்றாங்க நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ட்ரை பண்ண எங்கேஜ்ட் ஆர் நீங்க பக்கத்து ஸ்டேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க சரி ஹலோ பிரகாஷ் இங்க என்கொயரி ஆபீசர் கான்ட்ராக்டர் கனகராஜ் மர்டர் பண்ண முயற்சிக்கறானா நீங்க உடனே ரயில்வே கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போங்க ப்ளீஸ் சார் எங்க வச்சிருக்க சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல இங்கே செத்து போயிடுவேன்
ஹலோ மேனேஜர் கிருஷ்ணவேணி தானே பேசுறது ஆமாங்க உங்க தங்கச்சி துர்கா போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதுக்காக அதனால போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்குங்க ஹலோ ஹலோ என்னங்க 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 என்ன துர்கா வாரஸ் பண்ணிட்டங்களா எதுக்காக எதுக்கு போனேனா என்ன சொல்றது யாரானா கனகராஜ் ஆளுங்க தன்ன கொல்ல போறாங்கன்னு என்கவரி ஆபீசர் பிரகாஷ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாரு இந்த நிஜத்தை நீங்க நம்ப முடியலனா பிரகாஷ் பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து சாட்சி சொல்ல வைக்க முடியாது பிரகாஷ் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுவாரே தவிர இவங்களுக்கு எப்படி பண்ணுவாரே ஓரானர் யாரானா அவர் ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரை பண்ணி எங்கேஜ் ஆ இருக்கனே எனக்கு கிட்ட கிட்ட இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ண சொன்னாரே இந்த அசைக்கிட்ட தான் பேசினேன் நீங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணீங்களா எஸ் இல்ல ரயில்வே ட்ராக் பக்கத்துல யாரோ செத்து கிடக்கறதா ஃபோன் பண்ணாங்க அதனால நான் வந்தேன் அங்க சந்தேகப்படும்படியா நீங்க சுட்டிக்கிறதை பார்த்து உங்களை கைது செஞ்சு கொண்டு வந்தா இல்ல கொலை நடந்த இடத்துல இருந்து தப்பு ஓன்னே எங்க அத்தை அனுப்பி கிடக்கிறதுக்கு பின்னால போனே என்ன வழி மறிச்சி கைது செஞ்சு கொண்டு வந்தீங்க அவ போய் சொல்றா யுவர் ஆனர் மச்சினி அரஸ்ட் ஆன வேதனை இல்ல நான் இங்க வந்தா என்னையே குற்றவாளியாக்கி பேசுறா அந்த நேரத்துல என் மனைவியோட வீட்ல தான் இருந்தேன் அதுக்கு இவளே சாட்சி என்ன நீ வீட்ல இருந்தியா அதுக்கு எங்க அக்கா சாட்சியா சொல்ல சொல்ல கோட்ல நின்னு சொல்ல சொல்ல என் மேல் ஆணைய சொல்ல சொல்ல பாருங்கமா ஆபீசர் இறந்து போன சமயத்துல உங்க கணவர் எங்க இருந்தாரு வீட்ல தான் இருந்தாரு ஏன் தங்கச்சி அரெஸ்ட் போன் வந்த உடனே நான் தான் அவரை தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பினேன் புருஷன் என்ன எழுப்பலடி நியாயத்துக்கு எதிராக பின்பாட்டு பாடுறேன் பொட்டில ஏறுறது உங்களுக்கு தாளி ஞாபகம் வந்துச்சா பைத்தி மாதிரி பேசாத உன்ன மாதிரி அவரே போ பஜார் ஓடியா சண்டை போட்டுட்டல பரிசுத்த மாதிரி குடும்பத்தை கோச்சு கிழிச்சு கேவலப்படுத்துறியா நீ என்ன நான் வேணும்னு போய் பேசுறேனா நீ வேணும்னு சொல்றியோ அப்பாவி தரமா சொல்றியோ எனக்கு தெரியலடி انا நீ சொல்றதெல்லாம் போய்டா ஆமாண்டி நான் பேசுறதெல்லாம் போய்டா வேற எல்லாம் நடு ராத்திரில ரயில்வே கெஸ்ட் ஹவுஸ் கிட்ட போனேன் அங்க வேற எல்லாம் இந்த எஸ்ஐ ஏ கூப்டே வேற எல்லாம் இதெல்லாம் நானே செய்றேன் ஆ ஒரு நேர்மையான ஆபீசரை கொலை செஞ்சா அதிகாரங்க கண்டுக்காம இருக்காங்க என் சொந்தக்காரங்க பொய் சொல்றாங்க இன்னும் நான் என்ன பேசுறோம் யோரானா பேசாத அந்த பொம்மை தலை மேல கை வச்சு பேசவா பேச்சு மாத்தின இந்த பொம்மை தலை மேல கை வச்சு பேசவா இது கொலை 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 இது கொலையா இல்லை விபத்தா என்று முடிவாகவில்லை அதனால் தக்க சாட்சி ஆதாரங்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்று பிராசிகூஷன் சார்புக்கு உத்தரவிட்டு அதுவரையில் குற்றவாளியை ஜுடிசியல் கஸ்டடியில் வைக்க வேண்டும் என்று ஆணையிடுகிறோம் சாரி துர்கா நான் ஊர்ல இருந்திருந்தா இது நடந்திருக்காது இருந்தா மட்டும் என்ன செஞ்சிருவீங்க சார் நாளைக்கு நீங்க ஊர்ல இருக்கீங்கல்ல கோர்ட்ல எனக்கு தண்டனை விடாம காப்பாத்துவீங்களா எஸ்ஐ சொல்ற சாட்சி செல்லாதுமா செல்லாம போறதுக்கு அந்த எஸ்ஐ இப்ப சஸ்பென்ஷன்ல இல்ல சார் உத்தியோகத்துல இருக்காரு கனகராஜ் मिनिस्टर இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்காமா அப்புறம் அதே கனகராஜ் जज கூட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுவா பாருமா பண உள்ளங்களோட மோதிட்டே கண்டிப்பா ஆறு மாசம் தண்டனை அனுபவிக்கணும் அப்படினு जज சொன்னா நான் தண்டனை அனுபவிக்கணும் அப்படிதான சார் இல்லமா இந்த கேஸ் விஷயத்துல நான் தனிப்பட்ட முறையில் அக்கறை எடுத்துக்கிறேன் நீ விடுதலை ஆயிடுவங்கற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு சார் இந்த பொண்ணை பார்க்க அவங்க அக்கா வந்திருக்காங்க வர மாட்டேன்னு சொல்ல என்னமா அது அக்காவோட பேசுறதுக்கு என்ன புருஷனை குருட்டுதனமா நம்ம நீ அக்கா கண் தர்க்கற வரையில அது கண்ணல நான் பட மாட்டேன் நான் என்ன தப்பு செஞ்ச உண்மையே தட சொன்னே கோலை நடந்து அடிக்கி ராத்திரி அவர் வீட்ல இருந்த விஷயம் போயா துர்கா எப்பவும் போய் பேசாத அப்படினா ஏன் மனைவி சொல்றது போயா அது சரி நீ யாரா என் குடும்ப விஷயத்துல தலை எடுத்துக்க என்ன அப்படி பேசுற அவிய ஃப்ரெண்ட் பொல்லாத ஃப்ரெண்ட் ஒரு பொண்ணுக்கு பல வீசிறதுக்காக உனக்கு பொம்பள வேஷம் போட வெச்ச பொய் போடு பொண்டாட்டிய மோசம் பண்ணி வாடறவ நீ யாரா சொல்றது ராஸ்கல் வாடா ஹே வா சொல்ற மரியாதை என்ன 5 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த அவுட்டோஸ் காலி பண்ணிட்டு போய்டு இல்லடி பண்ண கொன்னுடுவேன் ஏ அசோக் அசோக் இல்லடா உனக்காக இந்த வீட்டுக்கு வந்து நான் இந்த வீட்டுக்கு மாப்ளை ஆயிட்டேன் இப்போ நீ வெளிய போயிட்டீடா நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததே துர்காவுக்காக தான் அவன்ட்டு <laughs> 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 
இது உன் பொண்டாட்டிய கோர்ட்ல பொய் சொல்ல வச்சதுக்கு ஆமாமா கஷ்டப்பட்டு பொய் சொல்ல வச்சங்க ஐயா செத்து போன ரயில்வே ஆபீசர் பதவிக்கு கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண புது ஆபீசர் அங்க மன்மத நிலையில மயங்கிருக்கார் உங்க ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதும் ஐயா கீழே வர சொன்னார் ஆபீசர் சார் இதோ பத்து லட்சம் வேலை முடிஞ்சதும் இன்னும் பத்து லட்சம் தர்றேன் என்ன எழுதணும்னு என் லாயர் சொன்னார்ல சொன்னார் பாலத்தை நீங்க ஸ்ட்ராங்கா கட்டினீங்க தீவிரவாதிங்க தான் பாம் போட்டு உடைச்சிட்டாங்க இவர் என்னங்க பணத்தை நெஞ்சல் வச்சுக்கிட்டு பாதி தூக்கத்தில் இருக்காரு காசி சார் என்ன சிந்தனை நாளைக்கு விவசாயிங்களுக்கு பணம் பட்டுவாடை செய்யற நாள் பேங்க் லாக்கர தொடர்ந்த உடனே பணம் போயிட்டது தெரிஞ்சு கிருஷ்ணவேடி என்ன பாடுபடுவாளோ தெரியாது <laughs> என்ன <laughs> இதெல்லாம் <laughs> எங்களுக்கு <laughs> நீங்க <laughs> 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 வெளி <laughs> சாரி சார் அந்த கேஷ் எல்லாம் அப்பவே விநியோகம் பண்ணிட்டோம் அன்னைக்கு ஈவோ பிரகாஷ் எனக்கு போன் பண்ணி பாலம் இடிஞ்சு போனதுக்கு காரணம் தெரிஞ்சிருச்சு சந்தேகப்படுறவங்க மேல சார் சீட் தயாராகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாரு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததா பெரியவர் கேட்டிருக்காரு குற்றவாளிக்கு <laughs> 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 
இந்த கவர் மேல ஸ்டாம்ப் ஓட்டல சார் 7 ரூபாய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு உன்னை வெட்டிடுவேன்டா டேய் இப்பவே அந்த மாரே என்கிட்ட 5000 ரூபாய் லாஸ் இன்ன 7 ரூபாய் கட்டணுமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு சேத்தாலும் கட்ட மாட்டேன்டா ஐயா ஐயா பேங்க் திருட்டு எங்க வெளிய வந்திருமோன்னு செத்த ஆபீசர் ரிப்போர்ட் எங்க கிடைச்சிருமோன்னு பொழுது விடிஞ்சிருந்து நீங்க துடியா துடிக்கிறீங்க இல்லையா உங்களுக்கு கணபதி ஹோமம் செய்யிறதுக்காக புரோஹிதர் கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் ஆசீர்வாதம் என் பேரு மஞ்சக்குடி மகாலிங்க சாஸ்திரி ஹோமம் பண்ணி விபூதி எடுத்து பூசினா மொத்தம் மொத்தமும் போயிடுங்க என்ன ஐயாவோட எல்லாரும் போயிடுமா இல்ல கஷ்டம் கஷ்டம் போயிடுங்க எனக்கு கஷ்டம் வராது பிரதர் டைம் பேட்னா வந்துரு பிரதர் ஏ சாமி ஹோமம் எனக்காக இல்ல ஜெயில உள்ள என் தம்பிக்கு ஹை கோர்ட்ல தீர்ப்பு அனுகூலமா சொல்லி சீக்கிரமா விடுதலை ஆகிறதுக்கு போச்சு செய்யுங்க பாருங்க பிரதர் விடுஞ்சத விஷயம் உங்களுக்கே தெரிய போகுது அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கா விமன்ஸ் பிளாக்ல 9 நம்பர் செல்ல இருக்கா இது டூப்ளிகேட் சாய் சார் ஜாக்கிரதே போங்க இத நான் கொடுத்து நீ யாருக்கும் தெரியவேண்டாம் いや வேலைக்கு ஆபத்தாயிடும் ப்ளீஸ் சார் பராசக்தி மகாசக்தி மந்திரகாரி ஜெய் ஹோ கடுமையானோ <laughs> <laughs> நீலு என்னடி செய்ய காலையில இருந்து குழையில தண்ணியே போகலக்கா என்னன்னு பார்த்தா இந்த சோப்பு காகிதம் உள்ள அடைச்சிட்டு இருக்கு ஆமா நம்ம வீட்ல யார் நிர்மா பாத்து போட்டுக்கிறது சந்திரன் போட்டுக்கறார் போல இருக்கு அவர் லக்ஸ சோப்புல போட்டுக்கறாரு ஆனாலும் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல ஆறு சோப்பு யார் வாங்கினது ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு ஆறு சாவிகள் எப்படி கனவு போச்சு போ வைஃப் கிட்ட ஆறு கோடி வாங்கி தந்தா நீங்க கேக்குற பணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்றேன்னு சொன்னா
太水滴。ஜெயிலர் கூப்பிடுறாரு ரயில்வே ஆபீசர் கொலை செய்யப்பட்டதுக்கும் உனக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு புருவா ஆயிடுச்சு உன்னை விடுதலை செஞ்சுட்டாங்க
பேங்க் பணத்தை கொள்ளையடிச்சது உங்க அக்கா தாங்கிற செய்தி ஊரெல்லாம் பரவிடுச்சு போலீஸ் உங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் சோதனை போட்டாங்க இந்த விஷயத்தை பத்திரிகை நிருபர்கள் பெரிய ஆபத்தாயிடும் தயவு செஞ்சு கதவு தருங்க பிளீஸ்
இந்த சம்பவம் எப்போ நடந்துச்சு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னால சார் சாரி மிஸ்டர் கனகராஜ் ஐ எம் வெரி சாரி உங்களுக்கு யார் மேல சந்தேகம் இருக்கா ஆ அது வந்து விலகு விலகு ஆ விலகு சார் வேற எதைய பார்த்தாராம் சொல்லுங்க படக்க சார் ம் என்ன பார்த்த டார்ட் சோப் விடு படம் பார்த்துட்டு வந்த சார் அப்ப ஃபேக்டரில ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்டது சார் படக்க சார் என்னது கிட்டக்கு போய் பார்த்த சார் ஃபேக்டரி பத்திக்கிட்டே இருந்துது அப்ப நாலு பேர் வெளியில வந்து ஊழ்ந்து அடிச்சு ஓடுறாங்க சார் நான் அவங்களை பிடிக்கலாம் அவங்க பிட்டாடியே ஓடல சார் அவங்க எனக்கு கிடைக்கல அப்படியே கிடைச்சிருந்தால அவங்களை பிடிச்சிருக்க மாட்டேன் சார் ஏன்னா அவங்க கையில கத்தி இருந்தது அத ஒட்டு மட்டும் நிச்சயமா சொல்வேன் சார் அந்த நாலு பேர் சோப சட்டை போட்டுருந்தாங்க சார் இது என்னமோ முந்தி நாம சொன்ன கதை மாதிரி இருக்கு கரெக்டா சொல்லு சத்தம் டாம்னு கட்டிச்சா டப்னு கட்டிச்சா டாம்னு கட்டிச்சு சார் கேட்டில டாம்னு சத்தம் கேட்டா சோப சட்டைக்காரங்க உடைச்சதா அர்த்தம் டப்னு சத்தம் கேட்டா ஏர்க்கே இடிஞ்சதா அர்த்தம் டாமோ டப்போ இப்போ ஐயாவுக்கு நஷ்டஈடு யார் கொடுப்பாங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி காரங்க ஃபேக்டரி இன்சூர் பண்ணிருக்கீங்கல ம் அப்ளை பண்ணுங்க கம் ஆன் சாமி உடனே இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுங்க ஐயா கோவிச்சி காம இருந்தா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேனுங்க ஏன் ஒருவேளை பிரீமியம் கிரீமியம் கட்டலையா என்ன எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க ஐயா பிரீமியம் கட்டலையா இவரே கொண்டா உங்களுக்கு என்ன வர போகுது இன்னொரு ஆபத்துல மாட்டிக்குவீங்க உங்களுக்கு எதுக்கு நாளை காலையில இன்சூரன்ஸ் ஆபீஸ் போய் லஞ்சத்தை அவன் மூஞ்சி மேல வீசிட்டு பின் தேதி போட்டு பிரீமியத்தை வாங்கிடுவோம் வேலை உங்களுக்கு மூளை என்னது லேப் சான இன்சூரன்ஸ்க்கு பணம் கொடுத்தா ஏன் உத்தியோகம் போய்டும் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாருங்க சரி எவ்வளவு கொடுப்பீங்க ஒரு இருபத்தையாயிரம் சீச்சி 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 ஆஃப்டர் ஆல் புயல் காத்துல விழுந்ததுக்கு அறுபதாயிரம் கொடுத்தாங்க இது கோடிக்கணக்கான கிளைம் கேவலம் இருபத்தையாயிரமா எவ்வளவு கொடுத்தா செய்வ அஞ்சு லட்சம் கொடுங்க சரி தர்றேன் முந்தேதி போட்டு செக் கொடுங்க கொடுத்தா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவேன் எங்க மேனேஜர் ரெண்டு நாளா ஊர்ல இல்ல இன்னைக்கு தான் வந்தாரு எந்த நிமிஷமும் இங்க வரலாம் உங்க ஃபேக்டரி எரிஞ்சு போன விஷயம் ஊருக்கெல்லாம் தெரியுங்கிறதுனால வந்தது முதல்ல அந்த பையில தான் கேட்பாரு இப்ப நீங்க கொடுக்கற செக்கை அந்த பையலுக்குள்ளார வச்சு அவர் முன்னால வைக்கிறேன் செக் அடியா சீக்கிரம் எடுங்கல சக்கரத்துக்கான <laughs> 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 கைட்டிக்கிட்டு போன கைட காரை ஓடிட்டு போயிடலாம்ல சக்கரம் இல்லாம கார் எப்படி போவோம் சி வாய் மூடு டாக்ஸி கூப்பிடு ஏய் டாக்ஸி ஏய் டாக்ஸி ஆட்டோ டாக்ஸி டாக்ஸி இல்ல சார் டாக்ஸி டாக்ஸி ஏய் 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 டாக்ஸி டைம் ஆச்சு 10 ஐயா 10 ஓடுங்க என்ன கண்டா விஷயோ முயற்சி பண்றாங்க 
கணக்கு <laughs> 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 கனகராஜ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல கையெழுத்து போடுற வரைக்கும் அவங்க அப்பனே வந்து தடுத்தாலும் நீ குடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் பாலு சார் அட இந்த வித்தில எக்ஸ்பர்ட் ஆச்சையா நீ அப்ப கிருஷ்ணவேணி கிட்ட கையெழுத்து வேணும்னு லாட்டியால அடிச்சது நீ தானையா ஆமா சார் அந்த அடிய ஞாபகம் வச்சுக்க அந்த டைம ஞாபகம் வச்சுக்க அந்த மூட ஞாபகம் வச்சுக்க எலும்பே உடஞ்சாலும் புத்துருக்கு அனுப்புவோம் கவர்மெண்ட் செலவுல கையெழுத்து மட்டும் போடணும் கமால் ஸ்டார்ட் பாலு ஏய் அடிக்க போறியா வேற வழி இல்ல சார் அடி அடிக்கா ஒன்ஸ் மோர் கையெழுத்து போட்ட அப்புறம் தண்ணி நீ போடு லாட்டி உடஞ்சு போச்சு சார் உடையாத லாட்டியால ஒன்ஸ் போ பாவம் மயக்கம் ஆயிட்டாரு சார் மயக்கம் தெளிஞ்சது எனக்கு போன் பண்ண சரி சார் எதுக்கு ஒன்ஸ் மோருக்காக சார் கோட் வெளியும்போது <laughs> <laughs> <laughs>
ಬೇಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ ಎನ್ನೇ ಕೇವಲ ಮಾ ಪಾಕ್ರಾಂಗ್ಲೇ ಏಂಗ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಕೇವಲ ಮಾನ ವೇಳೆ ನಾವು ಎನ್ನಂಗೆ ಸೆಂಜಿಟಾ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಾ ಇಂಗೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಿವಾಯ್ ಮೂಡು ಅಣ್ಣಾ ಮಳಕಿ ಅಯ್ಯಾ ಇವರು ಉಂಗ ತಂಬಿ ಬಿಡದಲೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾಗ ಒಳಕರದಕ್ಕಾಗ ಕೊಂಡಾಂದಾರಿ ಇಂದ ಗುಂಡು ಬ್ರೋಯಿದರೆ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಬ್ರೋಯಿದರೆ ಕೈಲ ಬೆಳಂಗೋಡ ಉಳ್ಳ ಪೋರರ್ನ ಇಂದ ಮಡೈನ ಪತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಏನ್ನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪೋರ್ದಕ್ಕೆ ಎವಳ ನೇರ ಆಗೋ ಇನ್ನು ಅರ ಮಣ ನೇರತ್ಲ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕೂಟಿಟ್ ವರ ಅಪ್ಪಡಿ ಅಂದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣತ ರೈಲ್ ಪಾದೆಯಲ್ಲ ಪೋಟ್ಟು 
செத்து போயிட்டா கிருஷ்ணவேணின்னு எல்லாரையும் நம்ப வச்சு இந்த ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போனம்மா கிருஷ்ணவேணி செத்து போயிட்டான்னு தெரிஞ்சா நீங்க எல்லாம் வேதனைப்படுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா உயிரோட இருக்கான்னா அந்த அரக்கனைங்க சித்திரவதை பண்ணி கொண்ணுடுவாங்கன்னு பயப்பட்ட பிறந்த நாள் அன்னைக்காவது தாம் பெத்த புள்ளி அவளுக்கு காமிக்கலாமேதான் கஷ்டம் வீணா போக விட மாட்டேன் அக்காவுக்கு வைத்தியம் செஞ்சு நினைவு வர வைக்கிறேன் விரோதிகளை ஒழிக்கிறேன் பொண்டாட்டி புரட்சிருக்காளா என் கண்ணால பார்த்தேன் சார் அந்த கண்ட தோண்டி எடுத்துருவேன் அவ செத்து போயிட்டான் நிம்மதியா இருந்த இப்ப அவ பழச்சிருக்கான் வெளிய <laughs> 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 நீங்களே பயப்படுறீங்களா
போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கிறது நீ மறந்துட்டியா நானும் மறந்துடுறேன் உங்க அக்காவுக்கு நினைவு வர வரைக்கும் நீ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன வியாதி எனக்கு தெரியாதா எங்க அக்கா நிரபராதின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக உன் குடல
சார் அவ என்ன அடிச்சிட்டு உங்களை தேடி வந்துட்டு இருக்கா அவளை பதுங்கடா ஒரு தேச துரோகிய பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு தேச பக்தர் எழுதி வச்சிருந்த கடைசி கடிதம் உயிர் போனாலும் தர மாட்டேன் Oh, my God. 